பாஃப்டா ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் லேர்ன் ஃப்ரம் த மாஸ்டர்ஸ் பிரியாணி பிரதர்ஸ் த பக்கெட் பிரியாணி ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் காலேஜஸ்க்கு போனா ஸ்கூல்ஸ்க்கு போனா அங்க இருக்கிற பசங்க எல்லாம் என்கிட்ட வந்து கேட்கறது இந்த லாங்குவேஜ் சொல்லி கொடுங்க எப்படி வந்து இந்த லாங்குவேஜ் கத்துக்கணும் இது வந்து ஏதாவது ஒரு ஆப் இருக்கா இது இருக்கு இப்படிதான் சொல்லி நிறைய கேள்வி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க எப்படி ஐ லவ் யூ சொல்லணும் இதான் நிறைய பசங்களோட முக்கியமான ஒரு இப்போ எங்களுக்காக கிளிக்கில வந்து உங்க வைஃப்க்கு ஒரு கவிதை எனக்கு நிறைய பேர் கலைஞர்கள்ிங் <laughs> 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 எனக்கு வந்து சாமராய் படத்துல இருந்து அந்த சாங் வந்து பியூட்டிஃபுல்லான சாங் ஸோ அதில் வந்து வேறு எழுத்தாலும் மரங்கள் வெறுப்பையும் உள்வதில்லை அறுத்த நதியின் மேல் மரங்கள் ஆனந்த பூச்சரியும் சொல்லிட்டு தன்னோட வேர்களை வந்து ஒரு நதி வந்து அறுத்துக்கிட்டு போகும்போது கூட அந்த மரம் வந்து வெறுப்பு உண்மையாது ஆனால் அது மேலே பூக்கள தான் தூவும் அந்த பூ மாதிரி நான் அந்த மரம் மாதிரி நான் மாற மாட்டேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிஹைண்ட் ஊட்ஸ் பர்சனல் சுத்தாரால இன்னைக்கு என் கூட பாடல் ஆசிரியர் திரு மதன் கார்கே அவர்கள் இருக்காரு வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நானும் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ஸோ ஒரு நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் இன்னைக்கு பேச போகிறோம் எனக்கு சில பாடல்கள் பற்றி உங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு டு பிகின் வித் குறும்பாலந்தே நான் ஆரம்பிக்கிறேன்னா நீங்கள் உங்கள் பையனை பற்றி நம்ம நிறைய இப்போ பேசிட்டோம் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் எழுதியிருக்கிற லிரிக்ஸ்க்கெலாம் வந்து உங்கள் பையன் தான் சார் கண்டிப்பாக இன்ஸ்பிரேஷன் ஒவ்வொரு லைனுக்கும் என்னோட வருஷன் மட்டும் இல்லை மேல் வருஷன் மட்டும் இல்லை ஃபீமேல் வருஷனுக்கும் அவன் இன்ஸ்பிரேஷன் ஓகே அவனுக்கும் அவனோட அம்மாவுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் தான் வந்து குறும்பா ஃபீமேல் வருஷன் ஒன்று இருக்குல்ல அந்த வருஷனுக்கு அதுவும் அவன் இன்ஸ்பிரேஷன் உலரல் மொழிகள் உன்னால் காற்று கனவு முன்னால் அவன் கூட சேர்ந்து உட்காந்து பார்ப்பீங்களா சார் இல்லை என்ன படம் வந்துச்சுனாலும் புது படங்கள் வந்துச்சுன்னா காட்டு மூவிஸ் அனிமேஷன் மூவிஸ் எது வந்துச்சுன்னா அவங்க கூட கூட்டு போயிருப்போம் கிழக்கா அவங்க கூட உட்காந்து வீட்டில் சீரீஸ் அனிமேட்டட் சீரீஸ் எல்லாம் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்போம் அவனும் நானும் சேர்ந்து கார்ட்டூன்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் வி கிரியேட் கார்ட்டூன்ஸ் அண்ட் கேம்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அவனுக்கு அந்த ப்ரோக்ராமிங்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பேன் ஒரு சின்ன ஒரு டூல் ஒன்று இருக்கு அந்த டூல் வச்சு அவன் நிறைய ஹி ஆல்சோ கிரியேட்ஸ் நிறைய அந்த கார்ட்டூன்ஸ் இதெல்லாமே பண்ணுவான் ஸோ வி ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் ஃபன் டுகெதர் ஸோ சூப்பர் இன்னும் அடுத்த பாடல் பார்த்தீங்கன்னா மீகாவன் படத்தில் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு பொண்ணு பாடுற மாதிரியான ஒரு பாட்டு பண்ணியிருப்பீங்க எப்படி சார் அது ஒரு பொண்ணோட மனநிலையை வந்து எப்படி அவ்வளோ கரெக்டாக கேட்ச் பண்ணி அண்ட் அதில் இன்னும் கரெக்டாக சொல்லணும்னா சிவப்பு தான் வந்து கோவத்துக்கும் சரி வெக்கத்துக்கும் சரி அப்படி நீங்கள் வந்து எழுதியிருப்பீங்க என் கண் என் கண்களின் சிவப்பை அழகினில் ஏந்தி கண்ணத்தில் பூசுகிறான்ற ஒரு லைன் மகிழ் திருமேனிக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச வரி அந்த வரி கண்ணில் இருக்கிற கோவத்தை ஏன்னா அது கோவம்ன்றதும் சொல்லாமல் வெக்கம்னு சொல்லாமல் வெறும் அந்த கலர் வச்சு சொன்னதை அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணார் அவர் தேங்க்ஸ் நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணி சொன்னதுக்கு ஏன்னா நிறைய பேர் அதை கவனிக்கிறது இல்லை ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான சாங் தமனோட மியூசிக்கில் ஒரு நல்ல ஒரு ஜாஸில் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு சாங் அது ஏ நீங்கள் வந்தால் தேங்க்யூ ஓ எப்படி வந்து பெண் போ அதான் வேலையே அதான் நம்ம வந்து ஹேவ் டு திங்க் ஃப்ரம் மற்றவங்களோட ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து பார்க்கறது கற்றுக்கணும் ஏன்னா ஒரு ரோபோட்டோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து லவ்வை சொல்ல முடியுது நம்ம ஒரு ஈயோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து கோவத்தை சொல்ல முடியுது அப்படின்னும்போது நம்ம நம்ம கூட இருக்கிற பெண்கள் மனித மனித இனத்தில் இருக்கிற பெண்கள் அவங்களோட மனசில் இருந்துட்டு நம்ம பார்க்க முடியுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு முயற்சி பண்ணுறோம் ஸோ அது மா அதுக்கான முயற்சி தான் உண்மையிலேயே ரோபோ அப்படி தான் நினைக்குமா உண்மையிலேயே ஒரு ஈக்கு அப்படி தான் கோவம் வருமா அப்படின்னு கேட்டால் யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் ஆனால் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எங்கள் ரிசர்ச் டீமும் நாங்கள் சேர்ந்து தான் இது வந்து ஆக்சுவலி இந்த கொஸ்டின் நாங்கள் எடுத்தோம் ஸோ அவங்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் வந்து நான் நீங்கள் சொன்ன அப்ரிஷியேஷன் அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஈயை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும் போது நானி படத்தில் ஒரு லைன் இருக்குது சார் வீசும் வெளிச்சத்திலே அந்த பாட்டிலிருந்து 
பென்சிலை செய்திடும் பென்சிலையே பென்சிலை செய்து சோ அவங்க வந்து அதுல வந்து ஒரு மைக்ரோ ஆர்டிஸ்ட் சோ அத வந்து அழகா இதுக்குள்ள கொண்டு வந்திருக்கீங்க அது एक्चुअली அந்த பாட்டு வந்து தெலுங்கு முடிச்ச உடனே தான் நான் தமிழ் எழுத போனேன் ராஜமௌலி சார் வந்து எனக்கு ஸ்டோரி சொன்னாங்க அங்கே ஹைதராபாத்தில் போயிட்டு உடனே அந்த சாங் வந்து ரொம்ப வேகமாக எழுதி கொடுத்து முடித்தேன் அவர் வந்து படித்து காட்டினார் மீனிங் என்னன்னு கேட்டார் அவருக்கு தமிழ் தெரியும் ராஜமௌலி சார் பாட்டை வந்து இந்த லைன் எக்ஸாக்ட்லி இந்த லைனில் அவர் வந்து ஹி வாஸ் லைக் வாட் ஹி சார் லைக் இஸ் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பென்சிலை சீவிடும் பென்சில் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு எல்லாருக்கும் வந்து படித்து காட்டினார் இப்படி எழுதியிருக்கார் இப்படி எழுதியிருக்காருன்னு இதை தெலுங்கில் கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ் சாஸ்கிங் அங்கே ஸோ இவ் ஸ்டார்ட் ஆஸ்கிங் அவங்க வந்து இல்லை தெலுங்கில் அது மாதிரி அந்த சிலை அந்த இது பெண் அப்படின்ற திங் வராது ஸோ அது மாதிரி கொண்டு வர முடியாது அங்கே வேறு மாதிரி இருக்கும் அந்த லைன் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக வந்துச்சு அவர் சொன்னதுலேருந்து தான் வந்துச்சு அந்த அந்த இவன் வந்து இங்கேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கா அந்த பொண்ணு அங்கே இப்போ வேலை பார்த்துட்டு இருக்கா பென்சில் சிவிட்டு இருக்கா அதில் ஆர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கா இதெல்லாம் அவர் சொல்லிட்டு இருந்தப்பா ஜஸ்ட் காட் தி ஹோல் திங் அண்ட் அது ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு அந்த சவுண்டும் அந்த பென்சிலை சீவிடும் பென்சிலை இன்ட்ஸ் வந்து 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 ஃப்ளோவில் வந்து அந்த மெலடியில் வந்து பியூட்டிஃபுல் மெலடி கீரவாணி சார் அவருக்கு மரதமணி அவர்களோட பெரிய ஃபேன் அவங்களோட என்கரேஜ்மெண்ட் இருக்கும்போது வேறு மாதிரி நம்ம தாட்டே வேறு மாதிரி இருக்குது தி வேதி இன்ஸ்பயர் ஆகியூவில் எனக்கு அது எப்போவுமே ஐ ஃபீல் தட் எனக்கு வென் டேரக்டர்ஸ் நீங்கள் இப்போ சொன்னீங்களா மகள் திருமேனி சொன்னீங்க எனக்கு கௌதம் மேனன் அவங்க கூட வேலை பார்க்கும்போது சங்கர் சார் கூட பார்க்கும்போது ராஜமௌலி சார் கூட பார்க்கும்போது மணிஸ் மணிரத்னம் சார் கூட பார்க்கும்போது தி வேதி இன்ஸ்பயர் இஸ் சம்திங் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் அவங்க சொல்கிற விதம் நிறைய பேச மாட்டாங்க அவங்களாம் கரெக்டாக என்ன சொல்லணுமோ அது மட்டும் தான் அவங்க ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் கதை சொல்லி அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு பாட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேணும்னு சொல்லி கேட்குற அந்த இதெல்லாம் இல்லை அவங்க சொல்கிறது ஜஸ்ட் டு தி பாயிண்ட் அவ்வளோதான் மேற்கேற்காத <laughs> 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 மேட்ச் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு இதில் ஆனால் நான் எந்த ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனையும் மனசில் வச்சுக்கணும் எழுதல அது எழுதும் போது கண்டிப்பாக எழுதலை ஆனால் அது நான் எழுதிட்டு இருக்கும்போது அது முடிச்ச சமயத்தில் எனக்கு நிறைய பேர் மைண்டில் வந்தாங்க சொல்லலாமா சார் யாரெல்லாம் டக்குன்னு பிரபாகரனோட இது வந்துச்சு கலைஞர் அவர்களோட நினைவு எனக்கு நிறைய வந்துச்சு வெவ்வேறு சமயங்களில் நிறைய சில வெவ்வேறு ஆட்கள் வந்து பார்க்கும்போது அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஃபீலிங் வந்து எப்பவுமே இருக்கும் ஒரு நம்ம ரொம்ப விரும்புகிற நம்ம ரொம்ப ஒரு நமக்கு பிடிச்ச ஒரு 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 பெரிய ஒரு மலை வந்து விழும்போது அது அதை நம்மளால் எதிர்க்க முடியாது அதை யாராலையுமே தாங்க முடியாது அந்த ஒரு எமோஷன் வந்து எல்லாருக்குமே போகணும் யூனிவர்சலாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ எழுதும்போது அது வந்து நான் ஜென்ரலாக பாகுபலிக்கும் எழுதலை வேறு இந்த பர்டிகுலர் பர்சனுக்கும் நான் எழுதலை அப்படி எழுதாததுனால தான் எல்லாராலையும் எல்லாருக்கூடையும் அதை அசோசியேட் பண்ணிக்க முடியுது சொன்னாங்களே சார் நிறைய பேர் நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஆமாம் ஆமாம் கலைஞர் அவர்களோட மறைவுக்கு நிறைய பேர் இந்த பாட்டை வந்து எடுத்து போட்டு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க வெவ்வேறு ஆட்கள் வெவ்வேறு இது மட்டும் இல்லை நிறைய இடங்கள்ல இருந்து வண்டர்ஃபுல் சார் இன்னும் இன்னொரு ஒரு விஷயம் இப்போ ஒரு ஓப்பனிங் சாங் ஒரு படத்தில் எழுத போகிறோம் ஒரு ஹீரோட என்ட்ரி இது ஒரு சம கமர்ஷியலான படமாக இருக்கும் போது ஸோ ஹீரோ பயங்கரமாக அதெல்லாம் அந்த மாதிரியான அட்ரிபியூட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றாங்க அப்படிங்கும் போது நீங்க அந்த ஹீரோ மைண்ட்ல வெச்சிட்டு எழுதுவீங்களா இல்லனா வந்து அந்த அந்த படத்துல அந்த கரெக்டர் கரெக்டர் தான் ஆ மோர் எப்பவுமே ஆஃப் தனி இன்டிவிஜுவல் पर्सनன்றதை விட மோர் இன்டு தி கரெக்டர் அந்த கரெக்டர் என்ன அந்த கரெக்டரோட இது என்ன சோ அதுதான் will bring out something more யூனிக்கான ஒரு திங் ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ குட் ஷேர் பட் இன்ட்ரோ சாங்ஸ்ல நான் ரொம்ப அதிகமா நான் பண்ணது இல்ல ஆனா நான் பண்ண வரைக்கும் ஒர்க் பண்ண சாங்ஸ்லயே வந்து கூகுள் கூகுள் சாங் எடுத்தங்க அதுல வந்து அந்த கேரக்டர் இருக்கும் அந்த கேரக்டர் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணனும் அவ்வளவுதான் லைக் அதுல வந்து தெரியல டேரக்டரும் என்கிட்ட சொல்லல அது மன ரெக்வயர்மென்ட் சொல்ல விஜய் சார் கு ஹே ஹஸ் சூப்பர் ஃபாலோயிங் ஃபேன் ஃபாலோயிங் சோ அவர நம்ம ப்ராஜெக்ட் பண் பண்றதை விட இந்த கேரக்டர் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் மேட் இட் இட் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார் அஸ் டு டாக் அபவுட் நிறைய விஷயங்கள் இதுன்ட்டு ஸோ அதனால பண்ணக்கூடாதுன்றது எனக்கு பாலிசிலாம் இல்லை ஆனால் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி கேரக்டரில் இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் கொண்டு வரும்போது அஸ்கல் அஸ்கா பாட்டு எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் ஒரு என்ஜினியருக்கும் டாக்டருக்கும் இருக்கிற ஒரு லவ் அதுதான் வந்து அந்த பாட்டு ஃபுல்லாக வரும்
ஸோ அந்த பாட்டுக்குள்ளே இஃப் யூ சி அந்த பாட்டு ஆஃப் ஆல் தி லாங்குவேஜஸ் இந்த பாட்டோட சரணம்லாம் போனேன்னா முக்கோணங்கள் படிப்பேன் உன் மூக்கின் மேலே ஸோ இதெல்லாம் வரும் உன் நெஞ்சில் நாடி மாணி வைக்க காதல் காதல் என்று கேட்கேன் ஸோ அந்த ஃபீமேல் பாடும்போது வரும் ஸோ ஒரு டாக்டருக்கும் ஒரு என்ஜினியருக்குமான ஒரு ஒரு லவ் அங்கே ஜஸ்ட் ரைட் டு ஸோ எனக்கு அதட்ஸ் மோர் எக்ஸைட்டிங் அண்ட் இப்போ இருக்கிற லிரிசிஸ்டோட ஒர்க் நிறைய நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன் யாரோட ஒர்க் உங்களை ரொம்ப இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஓ நிறைய பேர் எல்லாம் புதுசாக எழுதிட்டு இருக்கிற நிறைய பேரோட ஒர்க் எனக்கு விவேக் ரொம்ப அழகாக எழுதிட்டு நிறைய சாங்ஸ் வந்து இப்போ வெயான் சில்லி பாட்டு வந்து இதில் ரீசெண்டாக வந்துச்சு நான் வி ஹவ் நல்ல ஒரு ரேப்பு ஃபுல்லாக இப்போ இருக்கிற ஒரு எல்லா யங் ஜென்ரேஷனில் இருக்கிற ரைட்டர்ஸ் எல்லாமே உமாதேவி ரொம்ப நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்களோட சாங்ஸ்லாம் அருண்ராஜா காமராஜா பண்ணிட்டுருக்காரு கபிலன் சீனியர் கபிலன் தாமரை மேமோட லிரிக்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் என்னோடய தம்பி கபிலன் வைரமுத்து அவனோட தம்பியோட லிரிக்ஸும் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் யூனிக்காக இருக்கும் நிறைய புது லிரிக் ரைட்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க எல்லாருமே வந்து தே ஆர் டூயிங் சம்திங் புதுசாக புது விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஒரு நல்ல ஒரு லிரிக் கம்யூனிட்டி வந்து உருவாகிட்டுருக்கு சார் தம்பி எழுதின லிரிக்ஸில் உங்களுடைய ஃபேவரட் மோஸ்ட் ஃபேவரட் அண்ட் லீஸ்ட் ஃபேவரட் லீஸ்ட் ஃபேவரட்னா எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா எதுவும் சொல்ல முடியாது மோஸ்ட் ஃபேவரட் எனக்கு வந்து ஆக்சிஜன் சாங் ரொம்ப பிடிக்கும் சாங் வந்து ஏன்னா மியூசிக் இது லிரிக் எல்லாமே வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதில் அந்த ஸோ அந்த சொல்கிற விஷயங்களும் ஸோ அந்த அது வே ஹீ டெல்ஸ் தட்டும் அது ரொம்ப போயிட்டிக்காக இருக்கும் எனக்கு நான் எப்பவுமே ஆல்வேஸ் ஐ ஹாவ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ ஃபீலிங் அப்படி இல்லை அவன் ஈஸ் அவன் வந்து ஒரு போயட் ஒரு ஒரு கவிஞனாக இருந்து பாடல் எழுது வந்தப்போ அவனோட லிரிக்ஸில் வந்து போயட்டிக் குவாலிட்டி எப்போவுமே ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் என்னோட லிரிக் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணும் என்னோட லிரிக் எல்லாம் வந்து கைண்ட் ஆஃப் இட் பி தேர் ஆன் தி கமர்ஷியல் ஸோன் ஆனால் அவனோட வந்து ரொம்ப ஒரு ரிச்சாக ஹில் ஹாவ் ஒரு நல்ல ஒரு கேப்லரி வித் போயிட்ரி ஓகே சொல்கிற சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் அந்த எல்பி அலாட் ஆஃப் போயிட்ரி ஓகே சூப்பர் சார் அப்பாவுடைய லிரிக்ஸில் உங்களுடைய ஒரு மோஸ்ட் ஃபேவரட் மோஸ்ட் ஃபேவரட் ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் நான் இது மாதிரி இன்டர்வியூஸில் கேட்குறாங்கன்னு சொல்கிறதுக்காக ஒரு பாட்டு வச்சுருக்கேன் எனக்கு வந்து சாமராய் படத்தில் இருந்து அந்த சாங் வந்து பியூட்டிஃபுல்லான சாங் ஸோ அதில் வந்து வேறு எறுத்தாலும் மரங்கள் வெறுப்பை உமிழ்வதில்லை அறுத்த நதியின் மேல் மரங்கள் ஆனந்த பூச்சரியும்னு சொல்லிட்டு தன்னோட வேர்களை வந்து ஒரு நதி வந்து அறுத்துக்கிட்டு போகும்போது கூட அந்த மரம் வந்து வெறுப்பு உமிழாது ஆனால் அது மேலே பூக்களை தான் தூவும் அந்த பூ மாதிரி நான் அந்த மரம் மாதிரி நான் மாற மாட்டேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இயற்கை கிட்ட இருந்து மனிதர்கள் என்னென்ன பாடங்கள் கற்றுக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பாட்டு எழுதியிருப்பார் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான சாங் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் சாங்ஸ் சொல்லலாம் அப்பாவோட சாங்ஸ் சொல்லணும்னா எனக்கு இது இந்த சாங் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான திங்கிங் இந்த ஹோல் சாங் இது பத்தி அப்பா கூட டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கீங்களா நிறைய என்ன என்ன ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन உங்க மைண்ட்ல அப்பா என்ன நிறைய சாங்ஸ் انا அப்பாவோட பாட்டு எந்த பாட்டு வந்துச்சுனாலும் முதல்ல நான் தான் கேட்ட அவருக்கு ஃபோன் பண்ணுவேன் பாட்டு வந்துச்சு கேட்டேன் இந்த பாட்டு எனக்கு நல்லா இருந்துச்சு என்ன என்ன லைன்ஸ்லாம் பிடிச்சதுன்னு சொல்லலாம் சொல்லுவேன் அப்பா வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க நான் என்ன ஃபுல்லா ஹில் டாக் அபவுட் த மெட்டஃபர்ஸ் என்ன மாதிரியான திங்ஸ்லாம் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக இல்லை பட் வீல் அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு திங் அந்த அந்த பாட்டு எப்படி இருந்துச்சு லீஸ்ட் ஃபேவரட்னா இது யாரது அப்பாவோட இருக்கு சாங்ஸ் சொல்ல வேணாம் அதெல்லாம் ஓகே இருக்குது இது மாதிரி நான் பாட்டு எழுதியிருக்க வேணாம் ஏன் அப்பா கிட்டே சொல்லுவேன் ஏன் இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் சொல்லுவாங்க அது கமர்ஷியல் டைம் அந்த டைம்க்காக நான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பா அப்போ சொல்லுவாங்க எனக்கு அது மாதிரியான சாங்ஸும் இருக்குது கண்டிப்பாக சொல்லவும் செஞ்சுட்டு அண்ட் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஒரு சிங்கர் பற்றி நம்ம பேசணும் அடியே சித் ஸ்ரீராம் அவர்களுடைய ஒரு முதல் பாடல் அது நீங்கள் தான் வந்து லிரிக் எழுதினீங்க அன்னைக்கு அந்த பாட்டு நீங்கள் லிரிக் கொடுத்து அவர் பாடும்போது இவ்வளோ பெரிய ஒரு பெரிய சிங்கர் இன்னைக்கு எல்லாரையும் வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணிட்டு எல்லார் மனசுலயும் ஒரு பெரிய இடம் பிடிப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஏதாவது இன்ஸ்டிங் இருந்ததா அந்த பாட்டு அவர் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது நான் பாக்கல அவர் அவர் வந்து யூஎஸ்ல ரெக்கார்ட் பண்ணார் அந்த பாட்டை அங்க இருந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி தான் அனுப்பினாரு எனக்கு வந்து மணிசர் தான் வந்து போட்டு காட்டினாங்க ஸ்டுடியோ ரமன் சார் ஸ்டுடியோக்கு போயிருந்தேன் போயிருந்தப்போ பாட்டு ஒன்று கேளுங்க ஒரு புது வாய்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்லி போட்டு காட்டினாரு அட்டர் லைக் மைண்ட் பெண்டிங்காக இருந்துச்சு ஆக்சுவலி சாங் செம்ம சூப்பர் வாய்ஸ் எல்லா ஸ்டண்ட் ஸ்
ஏன்னா ஒரு கவனிக்க வைக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் எல்லாருக்குமே தேவைப்படுது ஒரு எல்லாருமே அதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் வந்து வித்தியாசமான சவுண்ட்ஸ் கொண்டு வரணும் ரைட்டர்ஸ் வந்து வித்தியாசமான வேர்ட்ஸ் கொண்டு வரணும் சிங்கர்ஸ் வித்தியாசமான மாடுலேஷன்ஸ் அண்ட் சிங்கிங் ஸ்டைலில் கொண்டு வரணும் எவால்வ் பண்ணணும் ஸோ இது புதுசாக ஒன்று எப்போவுமே வரும்போது எல்லாருக்கும் எல்லாரும் அதை கொண்டாடுவாங்க எப்பவுமே நம்ம ஊர் எப்போ அது எப்பவுமே யாராக இருந்தாலும் ஒரு புதுசாக இருக்குது ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னா அதை செலிப்ரேட் பண்ணுறது வந்து நம்ம ஊர் மாதிரி வேறு யாரும் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ ஹாப்பி செட் காட் அப் இந்த மாதிரியான ஒரு வெல்கம் இங்கே அண்ட் இன்னும் பெரிய வழி இருக்க அவருக்கு போக சூப்பர் சார் கிளிக்கி அந்த லாங்குவேஜ் வந்து பாகுபலி டைம்லேயே வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக ஃபேமஸ் ஆச்சு அண்டு எல்லாருமே வந்து அது இது என்ன அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமாக வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு க்யூரியாசிட்டி வந்து மக்கள் மதியில் பில்ட் ஆச்சு பட் உங்களுக்கு வந்து எப்படி இதை வந்து ஒரு லாங்குவேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஐடியா வந்து அந்த க்யூரியாசிட்டி தான் அந்த படம் பார்க்கும்போது அந்த படத்து அந்த லாங்குவேஜை ஃபஸ்ட்டு முதல் முதல்ல அந்த படத்துக்காக ராஜமௌலி சார் உருவாக்க சொன்ன சமயத்தில் அவருக்கு போய் நான் முதல் வாட்டி டைலாக் படித்து காட்டினப்போ அவரோட கண்ணில் இருந்த அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் அவர் 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 எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண அந்த ஒரு அந்த ஒரு வாவ் அண்ட் அந்த டைலாகை வந்து அவர் வந்து இது மாதிரியான ஒரு லாங்குவேஜ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோன்னு யாருக்குமே சொல்லாமல் அந்த ஆக் அந்த பேசுகிற ஆக்டருக்கு மட்டும் சொல்லி கொடுத்து அவரை நடிக்க வச்சார் அப்போ அதை நடிக்க வச்ச சமயத்தில் சுற்றி இருந்த ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் நான் சார் சார் ரம்யா மேம் ராணா இவங்க இவங்க எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் ஒன்று அவங்க ஃபஸ்ட் டைம் கேட்குறாங்க அந்த லாங்குவேஜ் கேட்கும் போது அவங்களுக்கு தே ஹேட் தட் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஒரு அந்த ஒரு வா ஃபேக்டர் இதே இது தேட்டருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சு தேட்டரில் மக்கள் பார்க்கும்போது இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் காலேஜஸ்க்கு போனால் ஸ்கூல்ஸ்க்கு போனால் அங்கே இருக்கிற பசங்க எல்லாம் என்கிட்ட வந்து கேட்குறது இந்த லாங்குவேஜ் சொல்லிக் கொடுங்க எப்படி வந்து இந்த லாங்குவேஜை கற்றுக்கணும் இது வந்து ஏதாவது ஒரு ஆப் இருக்கா இது இருக்கு இப்படி தான் சொல்லி நிறைய கேள்வி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க எப்படி ஐ லவ் யூ சொல்லணும் இதான் நிறைய பசங்களோட முக்கியமான ஒரு கேள்வி வந்து இது ஸோ இது இதில் இந்த எக்ஸைட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இது வந்து அப்படியே விட்டுட்டேன் நான் அந்த அந்த சமயத்தில் அப்படியே விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு கடந்த ரெண்டு வருஷமாக எனக்குள்ளே இந்த கேள்வி வந்துகிட்டு இருந்துச்சு சில காலேஜஸ்க்கு போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு லாங்குவேஜாக இந்த கிளிக்கு இப்போ நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏன் பண்ணணும் அப்படி பண்ணுறோம்னா அதில் நான் எனக்கு ஒரு சில சேலஞ்சஸ் போட்டுக்கிட்டேன் இந்த வேர்ல்டோட ஈஸியஸ்ட் லாங்குவேஜ் இது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று தான் பண்ண முடியுமா ஒரு லாங்குவேஜை க்ரியேட் பண்ண முடியுமா ஏன்னா ஒவ்வொரு லாங்குவேஜும் இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் லைக் இட் எவால்வ் எத்தனையோ ஆயிரம் வருஷங்களாக இட் எவால்வ்டு நிறைய லாங்குவேஜஸ் வந்து உருவான சமயத்தில் நமக்கு இன்றைக்கி இருக்கிற டெக்னாலஜி இல்லை இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்சஸ் இல்லை கிளாஸ் இல்லை ஃபோன் இல்லை பேப்பர் பென்சில் கூட இல்லை ஸோ இது எதுவுமே இல்லை லாங்குவேஜ் எப்படி நம்ம படிக்கிறோன்ற அந்த ஒரு கற்றுக்கிறோன்ற ஒரு நாலேஜ் கூட அப்போ இல்லை அப்போ நம்ம இன்சைட் கூட இல்லை நமக்கு ஆனால் அந்த லாங்குவேஜஸ் அப்படியே நேச்சுரலாக எவால்வ் ஆச்சு இப்போது நம்ம இந்த இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறமா இந்த உலகம் எப்படி மாறிக்கிட்டு இருக்கு எப்படி மாறப்போகுது இதெல்லாத்தையும் நம்மளால் விஷுவலைஸ் பண்ணும்போது இந்த உலகத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு மொழியை கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி தான் எனக்கு முதல்ல ஆரம்பிச்சுது அதோட ஒரு வெளிப்பாடு தான் இன்றைக்கி வந்திருக்கிற கிளிக்கி அதாவது ஒரு மொழியை கண்டு ஒரு மொழியே வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கும் போது எங்களுக்கே கேட்கறதுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஏன்னா வந்து எத்தனையோ மொழிகள் இத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆர்ஜின் ஆச்சு அப்படின்னு நிறைய இடத்துல படிச்சிருக்கோம் அதெல்லாம் அதுக்கான ப்ரூஃப் இருக்கா என்னன்னு அது கூட நமக்கு தெரியாது பட் இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து தெரியும் ஓகே மதன் கார்கி அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து இந்த ஒரு லாங்குவேஜே கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்னு சொல்லி சார் நான் ஒரு இந்த லாங்குவேஜ் நான் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அதுக்கு இதுக்காக வேலை பார்த்த எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க நான் இந்த டீமுக்கு மட்டும் சொல்லலை எத்தனையோ மொழிகள் நான் கற்றுக்கிட்ட மொழிகள் ஆகட்டும் அந்த மொழிகள் ஆகட்டும் ஏன்னா இந்த கிளிக்கி வந்து இது பாட்டுக்கு தனியாக ஒரு மொழி அப்படின்னு மட்டும் இல்லை இந்த மொழிக்குள்ள எல்லா மொழிகளும் இருக்கு உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா சவுண்ட்ஸ் எல்லா இது எல்லாத்தையும் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு நான் லாங்குவேஜஸ் மேலே எப்பவுமே ஒரு பெரிய காதல் இருக்கும் எனக்கு எல்லா மொழிகள் மேலேயும் அந்த மொழிகள் எங்கேயாவது வெளிநாடுகளுக்கு நான் போகும்போது அவங்களோட அந்த ஒலி எல்லாம் கேட்டுட்டு இருப்பேன் ரொம்ப அந்த என் எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண ஒரு ரஷ்யன் கேட்கும்போது அவங்க பேசுகிற அந்த ஸ்பீடு அதே மாதிரி ஒரு சை மேண்ட்ரன் போகும்போது அவங்க பேசிகிட்டு இருக்கிற அந்த ஒரு ஸ்டைல் ஸ்பானிஷ் பேசும்போது அவங்க இது எல்லா லாங்குவேஜஸ்லேயும் நிறைய பியூட்டி இருக்குது அதே சமயத்தில் எல்லா லாங்குவேஜஸ்லேயும் நிறைய சிரமங்களும் இருக்குது கற்றுக்கி
இஞ்சிக்கு பக்கத்தில் வந்துச்சுன்னா ஜ ஒலி எடுத்துக்கோம் மஞ்சள்னு எடுக்கும் மஞ்சள்னு சொல்ல மாட்டோம் மஞ்சள்னு சொல்ல மாட்டோம் ஸோ இந்த ஜாவுக்கு படிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நாலு டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன்ஸையும் ஒரு படிக்கிறவங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப எளிமையாக ரொம்ப ஈஸியாக எல்லாரும் கத்துக்கிறதுக்கு ஒரு மொழி பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ எத்தனை வருஷமா இதுக்கு நீங்க ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க அந்த பாபுபலி படம் ஒர்க் பண்ண சமயத்துல ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து அப்போ ரொம்ப கம்மியான வேர்ட்ஸ் ஒரு நாற்பது கிராமர் ரூல் பிளஸ் ஒரு எழுநூறு வேர்டு அது மட்டும் தான் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ இந்த சிந்தனை வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு வந்து ரெண்டு வருஷமா நான் வந்து வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் எனக்கு ஏ முக்கியமாக வந்து ஏ இந்த எழுத்து முன்னாடி வந்து நான் பாபுபலி பண்ண சமயத்தில் இங்கிலீஷ் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் இங்கிலீஷ் ஃபோனடிக்ஸ் வச்சு பண்ணிட்டுருந்தேன் ஆனால் இப்போ வந்து இந்த லாங்குவேஜில் வந்து சில ஸ்பெஷல் சவுண்ட்ஸ் இருக்குது லைக் அது ப்ளூரல்ல தான் ப்ளூரல் ஆ கரெக்ட் நான் பரவால அதுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டீங்க சோ இந்த இந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ண இங்கிலீஷ் போதுல ஓகே சோ எனக்கு எனக்கு அடிஷனல் சிம்பல்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சு அப்ப வேற எந்த மொழி வெச்சோ எனக்கு பண்ணனும் சரி நம்ம சிம்பல்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் சிம்பல்ஸ் சும்மா கையில அப்படியே ஜஸ்ட் வரைய ஆரம்பிச்சு அப்படியே ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட்டட் அப்படி சின்ன ஆரம்பிச்சது ஸ்லோவாக அதை நான் ஜஸ்ட் அப்படியே என்னோட பையன் தான் எனக்கு ஒரு இந்த லேப்ல தான் எலிகள் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு வந்து என்னோட பையன் தான் அவனை வச்சுக்கிட்டு தான் நான் வந்து எது பண்ணாலும் அவங்ககிட்ட வந்து சொல்லுவேன் இந்த நம்பர்ஸ் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்ச உடனே ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் ஏன்னா எனக்கு நான் அதை பண்ண உடனே நான் ஒரு ஜஸ்ட் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அதனால எல்லா நம்பர்ஸையும் விஷுவலைஸ் பண்ண முடிஞ்சது என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு சரி நான் பண்ணேன் அப்படி அவனுக்கு நான் டீச் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அவனை டீச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ரெண்டு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷத்தில் அவன் அடிஷன் சப் ஆக்ஷன்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதை வச்சு ஏன்னா அந்த லாஜிக் ஒன்று ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இதே மாதிரி தான் ஆல்ஃபபெட்டும் இதோட ஆல்ஃபபெட் வந்து இருபத்தி ரெண்டு சிம்பிள் தெரிஞ்சா நீங்க இந்த லாங்குவேஜ் கத்துக்கலாம் ட்வெண்ட்டி டூ சிம்பிள்ஸ் தான் வேணும் யூ கேன் ரீட் அண்ட் ரைட் ஸோ இதை நான் வந்து நியர்லி ஒரு இருபது பேருக்கு இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அவங்க அவங்களால அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஆவரேஜா ஒன் ஹவர்ல தி ஆர் ஏபிள் டு ரீட் அண்ட் ரைட் இன் திஸ் லாங்குவேஜ் ஆவரேஜ் ஒன் ஹவர் நீங்க இது மாதிரி வேற ஏதாவது ஒரு சில நிறைய லாங்குவேஜஸ் கத்துக்கிட்டு நீங்க பண்ணோம்னா அந்த ஆவரேஜ் டைம் வந்து வில் பி ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங்க்குனா ஃபியூ மந்த்ஸ் ஏன்னா இப்போ இங்கிலீஷ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இங்கிலீஷ்ல வந்து வி ஹாவ் ஐம்பத்தி ரெண்டு சிம்பிள் நமக்கு தெரிஞ்சாதான் இங்கிலீஷ் நம்ம எழுத படிக்க முடியும் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் ரெண்டுமே தெரிஞ்சிச்சுனாதான் வில் ஆக்சுவலி ஹாவ் தி ஐடியா ஆஃப் இங்கிலீஷ் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் தமிழுக்கு வந்து நூற்றி பத்து சிம்பிள்ஸ் கிட்டே நமக்கு தேவை சிம்பிள்ஸ் தான் சொல்கிறேன் அதாவது கால எழுத்து தெரிஞ்சிச்சுன்னா நமக்கு கா தெரியும் பா தெரியும் எல்லாமே போட்டுடலாம் ஆனால் கூ தெரியணும்னா அது தனி சிம்பிள் பூக்கு வேறு சிம்பிள் இந்த சிம்பிள்ஸும் நம்ம தனியாக சேர்த்து கற்றுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு திங்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் எப்படி வீல் கன் மேக் இட் வெரி சிம்பிள் ஸோ வேகமாக கற்றுக்கணும் எல்லோரும் வந்து முதல் அப்ஜெக்டிவ் அதான் ஸோ நம்ம செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக ரீடிங் ரைட்டிங் ஆரம்பிச்சிடணும் எல்லோரும் அந்த ரைட்டிங்ன்ற திங்கில் இருக்கிற அந்த ஜாயும் நம்ம வி வில் லாஸ்ட் ஆக்சுவலி நிறைய இதில் இப்போ அந்த எழுதுகிற பழக்கம் படிக்கிற பழக்கம் எல்லாம் வந்து ஏன் வந்து ஸ்லோவாக குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்குனா இப்போ குழந்தைகளுக்குனா இப்போ எடுத்து பார்த்தோன்னா நேரம் தே டோன்ட் ஹவ் டைம் எல்லாருக்கும் நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்குது இது இருக்குது ஒரு புது மொழியை நம்ம கற்றுக்கணும்னு நினச்சாலும் நம்ம இவ்வளோ டைம் ஆகுமா அப்படின்ற ஒரு பயம் ஒன்று இருக்குது அந்த பயம் இல்லாமல் ஒரு மொழியை கற்றுக்கலாம் இது இப்போ நடைமுறை படுத்துறதுக்கான டிஃபிகல்ட்டிஸ் வந்து என் நம்பர் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா ஏன்னா இங்கே தமிழ் கற்றுக்கிறதுக்கும் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிறதுக்குமே யாருக்கும் டைம் இருக்கிறது இல்லை அதுவே வந்து ஒரு ஒரு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக அப்படி தான் எல்லாருமே கற்றுட்டுருக்காங்க ஸோ ஒரு புது லாங்குவேஜ் கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போய் சேர்த்து அவங்களுக்கு புரிய வச்சு அதை கற்றுக்கிறதுக்கான ஆர்வம் கொண்டு வந்து அதை நடைமுறைப்படுத்துறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருக்க போகுது இல்லையா சார் கண்டிப்பாக பெரிய விஷயமா இருக்க போகுது ஆனால் அதுக்கான நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது நேற்று வந்து ராஜமௌலி அவர்கள் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க இந்த இது லான்ச் பண்ணதுலேருந்து நியர்லி ஒரு ஒன்றரை லட்சம் ரெண்டு லட்சம் பேர்கிட்ட நேற்றுலேருந்து இப்போ இது இந்த இதுக்கு உள்ளே வந்துட்டு எல்லாம் அந்த உள்ள படிச்சுட்டு இருக்காங்க பிளஸ் அவங்களோட பேர்களை வந்து கிளிக்கில எழுதி ஃபுல்லா சோசியல் மீடியால ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க
பிட்வீன் லவ்ட் ஒன்ஸ் உங்களுக்கு அவங்களுக்குள்ள வந்து ஏதாவது மெசேஜஸ் அனுப்பிக்கிறதுக்கு இது பண்ணுறதுக்கு இட் பி ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு லாங்குவேஜ் சார் ஒரு நாலஞ்சு ஏக்கர் வாங்கி போட்டு கிழக்கி ஏரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கவர் பண்ணிடலாம் சார் அந்த இடத்துல வந்து ஃபுல்லாக கிழக்கி பற்றி எல்லாம் தெரிஞ்சு இது முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இது வந்து ஒரு எது ஐ டோன்ட் ஒன் கன்ஸ்ட்ரெயின் இட் வித் இது ஏதாவது ஒரு ரீஜன் ஆர் ஒரு people, race, country, இது மாதிரிக்குள்ள ஏன்னா எல்லா லாங்குவேஜஸும் வந்து உருவானப்போ ஒரு ரேஸோட ஒரு ரிலிஜனோட இல்லை ஒரு கண்ட்ரியோட இந்த ஒரு பவுண்ட்ரியோடன்னு சொல்லிட்டு சேர்ந்து உருவாகுது அப்போ அது உருவாக்கும் போதே இதெல்லாம் வந்து நாம் அதெல்லாம் அவங்க அப்படின்ற ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷன் நமக்கு கொண்டு வந்துடுது இல்லை கிளிக்கி ஐ வாண்ட் டு திஸ் டு பி அ லாங்குவேஜ் டு திஸ் அண்ட் தெம் யூனிவர்ஸ் அண்ட் தெம்ன்ற மாதிரி இல்லாமல் இட்ஸ் எல்லாரோட லாங்குவேஜ் யாருனாலும் வந்து கேன் சீட் ஆஸ் தியர் லாங்குவேஜ் திஸ் நோ ரிலிஜன் நோ காஸ்ட் நோ ரிலிஜன் நோ ரேஸ் நோ கண்ட்ரி என்ன திங் அசோசியேட் இவ்வளோ விஷ்னரியா வந்து இருக்கீங்க இவ்வளோ எப்படி சார் இதெல்லாம் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு இன்னும் இன்னும் ப்ரிசைஸாக கேட்கணும்னா லாங்குவேஜோட மோகம் எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சுது அம்மா அப்பாக்கிட்ட ரொம்ப சின்ன வயசில் ஆனால் அந்த சமயத்தில் எனக்கு அதை ஃபீல் பண்ணல ஆனால் அப்பா வந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி எங்களை பட இது கவியரங்கம் பட்டிமன்றம் இதுக்கெல்லாம் கூப்பிட்டு போவாங்க சின்ன வயசில் பிடிக்கவே பிடிக்காது ஆனால் போய் உட்காந்துட்டு இருப்போம் ஆனால் அந்த மொழி காதலை கேட்டுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்பா கூட நைட் சேர்ந்து பார்க்குற படங்கள் நிறைய தமிழ் படங்கள் போட்டு கேட்பான் அதில் இருக்கிற வசனங்கள் அப்புறம் அப்பாவோட பாடல்கள் வந்தோன்னா சின்ன சின்ன ஆசையிலேருந்து லிரிக்ஸ் மேலே வந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அப்புறம் அம்மா வந்து எனக்கு சின்ன வயசில் கம்பராமாயணம் இது பாடல்கள்லாம் ஃபுல்லாக சொல்லுவாங்க நிறைய பாட்டு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க தாத்தா தமிழ் ப்ரொஃபஸர் தாத்தா வந்து நிறைய தமிழ் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க தமிழில் ஆரம்பித்த ஒரு ஆர்வம் வந்து ஸ்லோவாக என்னோடய கம்ப்யூட்டிங் சைட்லேயும் போச்சு தமிழில் வந்து கம்ப்யூட்டிங்குள்ளே கொண்டு போகணும்னு சொல்லி கொண்டு போனேன் அப்புறம் வெளிநாட்டுக்கு போனப்போ அங்கே நிறைய பேர் கூட சேர்ந்துருந்த சமயத்தில் அவங்களோட மொழி அவங்களோட இதெல்லாம் கேட்கும்போது ரொம்ப ஃபேசினேட்டிங்காக இருக்கும் ஸோ வேறு மொழிகள் கற்றுக்கணுன்ற அந்த ஆர்வம் அப்போ ஆரம்பிச்சது ஸோ எல்லா மொழிகள் மேலேயும் ஒரு ஒரு காதல் தான் வந்து இதோட ஒரு வெளிப்பாடு தான் இது ரஃபாக இப்போ வரைக்கும் எத்தனை மொழி சார் பேச தெரியும் ஐயோ அப்படிதான் அப்படிதான் இல்லை எனக்கு ஆக்சுவலி தமிழ் இங்கிலீஷ் ஓரளவுக்கு பேசுவேன் மேண்ட்ரின் ரொம்ப பேசிக் அதாவது ஒரு ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டு படிக்கிற ஒரு பாட்டு எழுதுனேன் போர்ச்சுகீஸும் பா எழுதினா போர்ச்சுகீஸ் எதுவும் பேசலாம் தெரியாது போர்ச்சுகீஸில் சாங் பண்ணியிருக்கேன் மற்றபடி ஸ்பானிஷ் என் பையன் கூட சேர்ந்து ஸ்பானிஷ் கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப அதுவும் பேசிக் அவர் தான் கற்றுக் கொடுக்குறாரு அவர் கூட சேர்ந்து கற்றுட்டு இருக்கேன் கிளிக்கி இப்போ பேச கற்றுட்டு இருக்கேன் சூப்பர் சார் இப்போது எங்களுக்காக கிளிக்கியில் வந்து உங்கள் ஒய்ஃப்க்கு ஒரு கவிதை ஓ கவிதெல்லாம் எழுதுற அளவுக்குனா நான் இன்னும் அந்த மொழியில் வந்து நான் 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 ரெடியாக இல்லை அது இதில் நந்தினிக்கு மேபி ஐ கேன் ஜஸ்ட் டெல் அ மெசேஜ் ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு சென்டென்ஸ் ஆகி ஜஸ்ட் டீச் எவ்ரி ஒன் ஸோ மின் வந்து இஸ் நா நெம் இஸ் வந்து யூ மூவா இஸ் லவ் ஸோ மின் மூவா நெம் இஸ் ஐ லவ் யூ ஸோ நந்தினி மென் மூவா நெம் ஒரு லாங்குவேஜ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கிரியேட் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் அதோட கஷ்டம் என்னன்னு தெரியும் ஏன்னா வந்து படிக்கிறவங்க நம்ம சொல்கிறோம் யாரோ ஏதோ கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க நம்ம இப்படி கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லி பட் அந்த கிரியேட் பண்ணுறவங்களுக்கு நீங்கள் தான் டிசைன் பண்ண போகிறீங்க அந்த அத்தாரிட்டி கையில் இருக்கும் போது என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் மைண்டில் ஓடும் எப்படி அந்த ரூல்ஸ் இது இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம் அப்படின்றது செட் பண்ணுறது வரும் நான் வந்து ஒரு லேர்னர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருந்தால் நான் எல்லாமே பார்ப்பேன் நான் அதை கற்றுக்க போகிறேன் எப்படி அதை நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது எனக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க ஏதாவது இருக்கா அது மாதிரியான ஒரு திங் தான் வந்து ஜஸ்ட் எப்பவுமே யாரும் நாளைக்கு உங்களை திட்டிடக்கூடாது ஆ திட்டக்கூடாது இல்லை நானே என்னை திட்டக்கூடாது நானே வந்து ஏன்னா எனக்கு அந்த ரூல் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கணும் ஏன்னா இதில் வந்து கிழக்கில் ஜஸ்ட் மேட் சில வேர்ட்ஸ் இப்போ ஒரு வேர்ட் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நாலே வேர்ட் மட்டும் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இப்போ உங்களுக்கு ஓகே அந்த நாலு வேர்ட் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு பன்னெண்டு வேர்ட் கற்றுக்கலாம் அது மாதிரியான லாங்குவேஜ் தான் இது ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பேன்ஸ் மா அம்மா பா அப்பா கா வந்து பிரதர் சி வந்து சிஸ்டர் ஓகே நாலு வேர்ட் மா பா கா சி ஓகேயா ஸோ இப்போ மப்பா அப்படின்னா அம்மாவோட அப்பா பப்பானா அப்பாவோட அப்பா தாத்தா ரெண்டும் ஓகேயா இப்போ பமானா அப்பாவோட அம்மா ஓகேயா மாப்பானா மகானா அம்மாவோட அண்ணா யா அம்மாவோட பிரதர் ஸோ சி காட் இட் ஸோ அவ்வளோ தான் அந்த லாங்குவேஜ் மகா மசி வந்து அம்மாவோட சிஸ்டர் ஆண்ட் அங்கிள் ஸோ அதே மாதிரி அப்பா சைடில் ஸோ இது இது எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்ஸும் இட் இல் ஜஸ்ட் யூ
நிறைய விஷயங்கள் லாங்குவேஜ் பற்றி பேசியாச்சு நீங்கள் வந்து சில வருஷங்கள் உங்களுடைய லாங்குவேஜ் டெவலப் பண்ணுறதுல அதில் ரொம்ப பிஸியாக இருந்துட்டீங்க ஸோ பாடல்கள் இப்போ அடுத்தது எப்படி சார் பாடல்கள் வந்து வந்துகிட்டு இருக்கு நிறைய இப்போ மாநாடு பண்ணிட்டு இருக்கேன் பொம்மை பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் ட்ரிப்பிள் ஆர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் நம்ம தலைவி படத்து சாங்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனால் இந்த பாஸ்ட் ஒரு டூ இயர்ஸாக வந்து நான் லாங்குவேஜ்க்கு நான் கண்டிப்பாக நான் நிறைய டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணேன் ஆனால் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டோரி ஸ்க்ரீன் ப்ளே டயலாக்ஸ் லைஃப் ஆஃப் ஜஸ்ட் காட் இன் சைடு ஸோ என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோரி வரப்போகுது ஜியோ ஸ்டூடியோஸ் வந்து தி எஸ் பிளானிங் டு ஸ்டார்ட் ஒரு ப்ராஜெக்ட் இப்போ சீக்கிரம் அந்த டேரக்டரும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச டேரக்டர் ஆனால் ஃபஸ்ட் டைம் டேரக்டர் நான் யாரும் சொல்ல முடியாது ஆனால் கூடிய சீக்கிரமான ஒரு கொலாபரேஷன் ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டார் காஸ்டோட என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோரி ஸ்டோரி அண்ட் ஸ்க்ரீன் ப்ளே ஸோ அது ஐம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி டீம் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு நானும் என்னோடய டீமும் சேர்ந்து நிறைய ஒரு ஒரு பத்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரிஸ் மாதிரி வி கிரியேட்டட் இதெல்லாம் அடுத்த ஃபியூ இயர்ஸில் ஒன்று ஒன்றா கொண்டு வர போகிறோம் ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக அதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா மாவல் யூனிவர்ஸ் மாதிரி கிரியேட்டிங் ஒரு யூனிவர்ஸ் ஃபார் ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பிளானட்ஸில் நடக்கிற டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரிஸ்ன்ற மாதிரி அதில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு மூணு கதைகள் முடிச்சிட்டோம் ஃபுல் ஃபுல் கதை முடிச்சு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டோம் பண்ணிவிட்டு இப்போது அதுக்கு ப்ரொடியூசர்ஸ் கூடலாம் பேசிகிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இட்ஸ் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் ஆனால் சீக்கிரம் ஆனால் பெரிய ஒர்க் அது ஒரு பத்து வருஷ பிளான் அது அது ஒரு பிளான் இருக்கு ஒரு ஃபுல் ஒரு வேர்ல்டு மாதிரி கிரியேட் பண்ணலாம் சூப்பர் ஹீரோ சூப்பர் வில்லன்ஸ் அண்ட் ஒரு பெரிய திங் வந்து சூப்பர் சார் அதான் இங்கே ஒரு விஷ்னரி அப்படின்னு சொல்லி எல்லா இடத்துலையுமே ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் இங்கே இந்த மாதிரி எப்போவுமே இன்ஸ்பயர் பண்ணிகிட்டே இருக்கு உங்களை பார்த்து நிறைய பேர் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசையும் இருக்குது தேங்க் யூங்க தேங்க்ஸ் அலாட் அண்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இந்த இன்டர்வியூ ஃபுல்லாக நிறைய ஏன்னா ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக ஒரு விஷயம் இல்லாமல் அழகாக பிரான்ச் அவுட் பண்ணி யூ மேட் இட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பிரியாணி பிரதர்ஸ் பிரியாணி ஸ்பெஷலிஸ்ட்